各位大家好，我是工研院显示中心的黄介一。那现在来跟各位介绍一下电子纸的种类。那介绍电子纸的种类的时候，大概我们以它的类型来看，我们区隔成呃几大类。那首先是所谓的电器永动型，那再来是一个微流体型，那以及所谓的胆固醇一晶。那电器永动型呢，又再分成两种。一种所谓的微胶囊化的一个技术，那另外一个就是微杯化的技术。那首先先来看一下所谓的电器永动型。那电器永动型无论是微胶囊化或是微杯，它基本上就是在一个特定的一个小空间里面去填充所谓的微粒子。那这微粒子呢，基本上有黑色跟白色，或者是只有单纯单纯某一种颜色。那透过给能量的方式，让这个粒子去做所谓的呃往上跑或是往下跑。那所谓往上跑跟往下跑，在观赏面那边呢，就可以让看的人去看到所谓黑粒子或是白粒子所呈现出来的影像画面。那在微胶囊或是微杯都是用这样子来去做的。微粉粉流体这件事，这个技术呢？基本上，它也是用这个所谓的微粒子的方式来去做，只是说在刚刚讲的这个特定空间里面啊，它并不是被填充了所谓的液体，而是直接是空气。所以说，在反应速度上面的话，以粉流体这个媒体来看来看的话，它是比较快速的一个反应的。那接下来，针对于胆固醇一金的这个呃材料，它本身它是透过呃一金为基础这样子的一个材料来去实施的。那它一样也是要需要给能量给它。那跟前面所讲的粒子不一样的地方是，呃，给能量之后粒子会跑。那但是一金的话是给能量之后一金会转。那转了之后呢，你就会看到所谓的量态跟暗态。那用这样子的方式去诠释所谓最终所呈现出来的一个影像画面。那如果说后续还有彩色的方向来走的话，以前面的呃电器涌动的这样子的一个材料上面来去实施的时候，通常以目前主流都是加了所谓的彩色滤光片来实施。那以胆固醇液晶来看呢？基本上它是一个易晶的一个为基础的一个材料，所以基本上它就已经具备了颜色的特质在里面，它不需要任何的彩色滤光片的一个辅助，就可以让人家看到所谓的彩色的画面。